nie jest za późno, abyś ruszył ze swoim kanałem YouTube, ale w celach biznesowych. Gdzieś niedawno w sieci przeczytałem taką opinię, że po 10 latach przejęcia tego serwisu przez Google robi się na nim bardzo tłoczno, coraz bardziej tłoczno, nowi nie mają szans na przebicie. Ja natomiast, jak zwykle jestem odmiennego zdania i nie myślę tutaj o kanale nastawionym na miliony wyświetleń, dochody z AdSense, czy sprzedawania swoich t-shirtów, czy lokowania czyjegoś produktu, nie swojego produktu. Ci youtuberzy są naprawdę wyjątkowi ze swoim przekazem, oni jakoś potrafią to, ja nie potrafię dotrzeć do milionów. Natomiast myślę tutaj o jakichś filmikach edukacyjnych, ściśle powiązanych z Twoim biznesem, przekazującym widzowi jakiś wartościowy content, który przy okazji rozwiązuje jego problem i zasiewa potrzebę skorzystania z Twojej usługi, o której być może widz nie wiedział, że istnieje, a następnie już potem kwestią czasu, kiedy ładnie trafi do Twojej firmy. Najtrudniejszą część tutaj zrobiłeś już online. Często widz obejrzał już większość Twoich filmików, nawiązał z Tobą jakąś pozytywną relację, a sprzedaż czegoś, jeżeli w ogóle masz coś do sprzedania, jest tylko kwestią czasu. I dlaczego uważam, że ten rynek jest ciągle nienasycony? Przez jakiś taki zupełny przypadek dostałem maila od Google Maps i wychwalali mnie pod niebiosa, że moje zdjęcia tam, prawda, są takie cudowne i te dodane do miejsc Google osiągnęły wtedy 30 tysięcy wyświetleń, tam pokazali jakieś jedno zdjęcie, to najlepsze i zachęcają mnie do dalszego ich dodawania. Przekupili mnie prostą sprawą, bo aż takim społecznikiem to nie jestem, a mianowicie darmowym hostingiem do kolejnych zdjęć, dodanym do tego, który mi się właśnie skończył. Jest to zaledwie 20 dolarów na rok, no ale dobrej 20 dulków, prawda, jak za darmo i za wiele mnie tam wysiłku nie kosztowało. Zacząłem te zdjęcia wgrywać jak szalony, dodawać do tych miejsc, prawda, konkretnych, firmowych i szybko osiągnąłem najwyższy poziom, ale przy okazji odkryłem, że część firm nie miała swojego umiejscowienia na mapach, szczególnie firm, które powstały niedawno, ale weteranów też się to dotyczyło i chcąc, nie chcąc tutaj musiałem skorzystać z opcji nieco bardziej pracowitej dla mnie, a mianowicie dodawania nowych miejsc Google. I okazało się, że cała kupa ciekawych biznesów, nie ma nawet firmowej strony internetowej, przypuszczam, że o kanale YouTube nawet nie pomyśleli, nawet w najśmielszych snach, w najgłębszych snach. No, fakt, że niektórzy mieli coś tam na Facebooku, jakiś fanpage, często z ostatnim spisem sprzed paru miesięcy, to od razu taki fanpage to od razu odrzuca, prawda? I ponieważ bez większego trudu wypróbowałem na YouTubie kilka różnych projektów, od typowo stacjonarnej mojej medycyny pracy, poprzez naukę jazdy na motocyklu kolegi, medycynę estetyczną siostrzeńca oraz moje kursy online kandydatów do Policji, uważam, że w prosty sposób możesz wypromować jakiś swój lokalny biznes. Czyli dochodzimy do warunku, że warto mieć lokalny biznes, nie za bardzo wypromujesz coś, jeżeli masz normalną robotę, gdzieś tam kogoś, u kogoś od 8 do 15. I co? No, nie zaczynałbym od zakupu jakiegoś super sprzętu, po prostu od systematycznej produkcji filmików, przy pomocy tego, co masz. No ja mam to, ale jeżeli masz coś tam podobnego, to przy dobrym oświetleniu nie będzie to większym problemem, czyli zainwestowałbym w to oświetlenie oraz coś porządnego do nagrywania dźwięku. Mówię, nie sugeruj się tym, co ja mam, po prostu sprawdź tam w lokalnym sklepie muzycznym, co warto kupić. No i zacznij coś robić. Zaczynając lokalnie i skupiając się na swojej branży, tej co się znasz, to co jest Twoją pasją, szybciutko podbijesz miejscowy rynek i wierz mi, że konkurencja nawet nie będzie wiedziała, dlaczego do Ciebie są kolejki na parę tygodni czy tam dni do przodu, a oni mając chęć do roboty wypisaną tutaj na czółku, nie będą w stanie sprzedać swojego produktu nawet za 
pół ceny. No i oczywiście, no wymaga to pracy, wierz mi, nawet na początku troszkę zdwojonego wysiłku, natomiast zdecydowanie pomogą Ci tutaj dwie rzeczy, a mianowicie, jak jesteś pasjonatem tematu, który chcesz przedstawić, no to tylko jest na plus. To mądre zdanie usłyszałem gdzieś na kanale Panna Joanna Makeup. No, ta Panna Joanna też zaczęła parę lat temu te pierwsze filmy. Dzisiaj przypuszczam, że takie są sobie, prawda? Natomiast na ten czas, 5 lat temu było ok. I to drugie jest właśnie oprócz bycia pasjonatem tematu, warto być pasjonatem kręcenia filmów a najlepiej w ogóle to mieć te dwie cechy razem. I z czasem, powolutku, jak będziesz konsekwentny, Twoja publiczność, a zarazem potencjalna klientela będzie rosła. Oczywiście, nie ma dymu bez ognia, pojawi się pierwszy hejt, pojawią się komentarze frustratów, którzy nic nie robią, no ale przez takich tak zwanych normalnych ludzi jak ja, będziesz postrzegany jako ekspert w swojej branży. I oczywiście, no, staraj się wyciągać jakieś wnioski z tych gorszych filmów, yy, rób kolejny, każdy nowy, nieco lepszy. I wierz mi, jak oglądam swoje pierwsze produkcje sprzed 5, a w zasadzie 6 lat, aż mnie gdzieś tam wierci brzu w brzuchu, jak ja to mogłem dziadostwo nakręcić. No, ale nikt nie rodzi się z Spielbergiem, czy tam jakimś innym znanym filmowcem. I tak naprawdę jeszcze nie doszedłem do etapu współpracy z innymi znaczącymi youtuberami, z bardziej znaczącymi ode mnie. No być może dlatego, że ich content jest taki bardziej uniwersalny, nastawiony na szeroką publiczność, a mój yy, dla moich potencjalnych pacjentów, no ale yy, tych lepiej yy, płacących. Tak się zacząłem zastanawiać, co by tu nie zrobić ze sobą. No być może czas dla mnie pojechać na jakieś live eventy, YouTube. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie, tylko szczerze mówiąc, no, no nie miałem na to czasu. Troszeczkę mi nie pasowały y, terminy. No ale byłem już na takich live eventach z marketingu internetowego i wiem, że naprawdę warto na coś takiego pojechać. I warto też, aby popracować nad swoją społecznością, czyli odpowiadać na komentarze, odpowiadać na wiadomości, komentować na innych kanałach, prawda? Uważam, że mam tutaj naprawdę spore, spore pole do poprawy. No też troszeczkę to zaniedbałem, a tam gdzie nie zaniedbałem, pod jakimiś tymi, to się nagle okazuje, że filmik się kręci jak szalony. I tak naprawdę najważniejszą sprawą dla Ciebie na samym początku jest oczywiście zgadłeś podjęcie jakiejś akcji. Czyli nie musisz być gwiazdą, aby zacząć, ale jak chcesz zostać jakimś swoim local hero, jak chcesz zostać tą lokalną gwiazdą, to musisz zacząć. Jak zaczynałem, nie miałem pojęcia, w jakim to pójdzie kierunku. Natomiast dzisiaj bez mojego YouTube, bez mojego kanału YouTube, mm -hmm. około 20 osób nie miałoby dodatkowej pracy. Wiem, że obiekcją numer jeden dla nowych YouTuberów jest lęk. Zwykły ludzki lęk, strach przed oceną innych, lęk przed krytyką, no nie wspominam tutaj przez grzeczność o hejterach i musisz wykrzesać z siebie troszeczkę tej odwagi, gdzieś to zajęcze serce schować, być sobą, kręcić, a po pewnym czasie będziesz miał już z górki. Chcesz czy nie chcesz, jeżeli jesteś trochę pasjonatem, sumienie nie pozwoli Ci na robienie filmów gorszych, będziesz siłą rzeczy robił coraz lepsze, grono widzów się powiększa, a Ty będziesz cieszył się stylem życia, na jaki zasługujesz. Mam nadzieję, że nawet po jakichś rewolucjach podatkowych w 2018 roku, kiedy stawki skoczą w kosmos. Natomiast wracając do branży wideo marketingu, zaledwie kilka polskich firm ze sprzętem foto i audio pokazuje na bieżąco jakieś najnowsze gadżety na swoich kanałach. Najnowsze gadżety, mówię typu jakieś tam D500, czy, czy nowe aparaty, czy, czy nowe rejestratory dźwięku. No jak już to zrobią, to takie jakieś te filmiki z kosmicznym opóźnieniem i zupełnie ignorują osoby, które potrzebują recenzji do podjęcia o zakupie. No dla mnie nie jest to jakimś tam problemem, znam trochę język angielski i nawet wolę kanały typu Matt Granger, czy Tony Chelsea Northrup. No, oni są na bieżąco, w Ameryce mogą, w Australii mogą, a co Polak nie potrafi. 
Także podaję Ci jako to jako przykład niszy zupełnie do zagospodarowania. Jak ktoś to zrobi profesjonalnie, na pewno nie pożałuje. Ci, co to robią i są w miarę na czasie, też pewnie mają z tego jakieś profity. Także na tym kończę. Mój Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. No, jak to wideo zainspirowało Cię do stworzenia biznesowego kanału YouTube daj lajka, daj kciuka, napisz jakie Ty masz problemy, czy jakie miałeś problemy czy, Wierz mi, zwycięstwo jest w Twojej głowie Nie potrzebujesz milionów viewsów, prawda? Milionów oglądnięć Jeden klient powiedzmy za 200-300 zł to jest praktycznie więcej niż mam w tej chwili z AdSense'a na tym kanale YouTube, ale w zasadzie nawet nie na tym kanale, bo na tym mam jakieś grosze, tylko na tym kanale moim biznesowym. Także bye bye, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia i do zobaczenia wkrótce.